どうも、皆さん、工藤でございます。今回も、くずらず聞いていただき、ありがとうございます。3連休、3日目、ラストでございます。まあ、といっても、えー、私はですね、今週、明日かな。うん、明日行って、まあ、水、木、金はいつも通り仕事行ったら、えー、と来週ってことになるのかなだからね、来週からあの月間はお仕事お休みになります。いわゆる夏休みでございます。<笑>まあ、水木金はねあの、お仕事あるんですけど、まあでも、週に4日ぐらいお休みがね、はいまあ、あるということで、まあ、こまごまとした、ね、お仕事は多分あるかなとは思います。これ別の回で話すとは思うんですけど、今、あのまあ、仕事を受けるか受けないかみたいな受けるか受けないかっていうか、まあ、受けられるか受けられないかみたいなあの段階にあるお仕事がまあいくつかちょっとあって、まあ、その行く末によって、まあ、夏忙しくなるのかそうじゃないのかっていうところが決まるんで、まあ、それはまたおいおいお話しするということで、まあ、ただこれまでと比べるとやっぱ時間がね少しできるんじゃないかなと思ってますんで、えー、今日お話しする、まあ、ゲーム配信とかまあ、その辺のことがね、できると思います。はい。まあ、というわけで、まあ、夏ね、楽しんでいこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。ということで、えー、今日はですね、ゲームのお話で、えー、昨日、えー、全レスゾーンゼロをね、YouTube で配信したわけなんですけど、まあ、ちょっとその感想、まあ、ゲーム内でもお話ししましたけど、そのプレイしてみた感想と、えー、今日、やる予定の、えー、制服彼女について<笑>ちょっとお話できたらなと思っておりますじゃあまず「全列ゾーンゼロの、まあ、ちょっの感想ですね初見でプレイしてみた2時間ぐらい遊んでみたんですけど、えー、感想ですね、えーまあ、ざっくり言うとうんまあ結構楽しかったかなというところですねうん本当ね最初は、まあ、正直あんまり期待はしてなかったかなとというところでえっ、ー、とまあホヨバースとかあのまあその他の中華系のゲームに関してはなんかあまりこう自分がハマった経験がないものですからまあ今回も一回遊んでちょっと飽きるかなーっては思っていてで実際遊んでみたらなんかもうちょっと続き遊んでみたいなって思えたかなというところですね。まあ、ストーリーはね、まあ、そんなに進まなかったんですけどなんかあの探索クエストとか戦闘クエストみたいなのがあったり、まあ、メインストーリーのクエストもあってで、えー、っとまあ主に、えー、っとまあストーリーというか物語を進めるなんか漫画みたいな風にこうに読み進めていく、まあ、ノベルゲームみたいなあのパートがあってあとはその戦闘パート、まあ、アクションでね戦うパートがあって。他にも、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、まあ、ホロー探索って言っていいのかなあの、なんかね、スゴロクみたいなパートがあるんですよね。うん、っていうパートと、あとは、まあ、パートと言っていいかわかんないけど、あの、街の中、自分のなんか所属する、なんか秘密基道みたいな場所があるんですけど、そこの中心とした、まあ、街、なんかラーメン屋とか、なんか、おもちゃ屋とかもあるんですけど、まあ、そこを探索するパートみたいな感じで、まあ、大きく4つぐらいに分かれてるのかなという感じでしたはいまあ主にやっぱ戦闘パートアクションの部分が結構楽しめたのが大きかったかなと思いますえっ、ー、とねニーヤニーヤオートマタ、えー、私プレイ済みなんですけど、まあ、結構ニーヤっぽさもあってうんまあいわゆるパリーとかっていうのかなパリーではないのかあれは。うん、まあカウンター的な攻撃の,あのタイミングに合わせて敵がこうプインって一瞬光るんですよ。オレンジ色に。でそのタイミングでキャラクター切り替えをするとあの、まあ、カウンター技みたいなのが発生するっていうのがあったりして結構ね爽快感もあって、まあ、気持ちよく戦えたかなというのがありますね。はい。まあ結構ガチャがね、あの、渋いと。いう話はあのコメントで教えてもらっていて実際私も配信の中で30回回したんですけどあの S ランクのキャラは一体も出なくて、えー、<笑>まあ結構ガチャはねあのいいのを出すのは大変というふうには聞いてはいるんですけどまあ最初から使えるキャラクターも結構魅力的だしあのなんか
、あれかな、あの、事前登録キャンペーンみたいなやつで、まあ、一定の登録者を突破したから、あの、プレゼントでもらえた女の子もいたりして、まあ、そういったキャラを使っていけば、まあ、全然ゲームも進められないこともないし、まあ、普通に楽しめるかなっていうのはありましたね。うん。まあ、だから、あの、ジェネスゾーンね、まだやってない人はね、ちょっとやってみると面白いかもしれない。うん。まあ、私はプレステ5版で遊びましたけど、あの、配信に遊びに来てくれた、あの、ポポさんね、アニボッチステーションの相方のポポさんもね、あの、ポポさんはあんまりゲームはやらない感じなんですけど、全レスゾーンちょっとインストールしてみましたみたいな話はしていたので、うん。もしかしたら、ハマるかもしれない。ヘブ版に引き続きね。<笑>まあ私は結構いろんなゲームをやるんですけど、ヘブ版しかり、まあ、今日の制服彼女しかり。まあその辺は大体ノベルゲームみたいな感じですけど、うん、アクションゲームね、さっき言ったニーヤとかね、うん、もやるし、あとは、まあ結構リスペクトしてるんだろうなっていうのってある、言う、って言うと、えー、ペルソナ4だったかな。うん、なんかね、すごいペルソナ感はね、感じましたね。おしゃれな感じ。あの曲とか、なんかあの、グラフィティアートみたいな感じとか、うん、ちょっとおしゃれな、ね、雰囲気も醸しつつ、戦闘はニーヤの状態な感じがありつつ、まあ、いろんなゲームのいいところ取りをしているような作品ではありましたねストーリー云々に関してはうーんまあこれからかな結構まだ最初ねまあよくあるんですけど単語がね、うん、よくわからないっていう<笑>それどういう意味みたいな、うん、謎単語がねよくちゃんと解説されずにね物語が進んでいくんで、うんなんかよくわからないんだけど、まあ、とりあえず、ストーリーは一旦置いといて、まあ、ゲーム自体は結構楽しめたのかな、というふうに思います。まあ、ゲーム配信でやるかどうかは、うん、まあ、まだ決めかねてる感じですかね。昨日やってみて、アーカイブ、まあ、今残ってますけど、そんなに再生回数回ってるわけでもないので、まあ、あえてやる必要もないのかな、とはもう思ってますけどね。はい。まあ、あの、9月に、貝の奇跡、まあ、英雄伝説ね、シリーズの貝の奇跡も出るんで、まあ、それまでの、なんていうか、まあ、つなぎというとあれですけど、うん、になるのかなと思いますね。この夏ちょっと試しに遊んでみるぐらいの感じでやってみようかなとは思っております。はい。だって、名著とかに比べたらね、うん、あの、名著はマジでね、ストーリー、ちんぷんかんぷんすぎて、うん、まあ、私はちょっともういいかなっていう感じにはなってますよ。なんだかんだベータテストもね、2回ぐらいやって見たプレイヤーではあるんですけど、うん。名著はね、まあ戦闘はまあそこそこ楽しめたんですけど、やっぱストーリーがね、ちょっとどうしてもなんかよくわからんっていう状態なんでね。うん。まあ長続きはしませんでしたね。まあ前列ゾーンゼロもね、どこまでやるかどうかはわかんないです。本当に。うん、気晴らし程度にやるぐらいな感じかな。うん。まあちょっと、まあストーリーとかね。てか、どうなんだろう。ストーリーあるとはいえ、うん、まあ、どんどんね、こうアップデートされてストーリー追加されていくタイプだと思うので、終わりがない系のストーリーって、私あんまり得意ではないんですよね。うん。ヘブ版はね、ちゃんと終わりあると思うんだけどね。まあでもそうなるとゲームサービス終了しちゃうからね。ちょっとどうなのかなっていうのもありますけど。まあ近いうち、まあ近いって言ってもあと数年は多分持つと思いますけど。うん。まあヘブマに関してはね、楽しく遊ばせてもらってるんで、今後もやっていこうと思ってます。はい。そんなところですかね。まあ全レスゾーンゼロに関しては。はい。では続いて、あの、制服彼女についてですね。えー、まあ今日の10時からね、YouTube で生配信。やるわけけですけど、えー、2回目の配信になります前回はもう23ヶ月ぐらい前かなちょっと忘れたけどうんあの体験版をねお試しでちょっと配信してみたんですよ12時間ぐらいか2時間ぐらいやってみてまあいわゆるあの本当にノベルゲームというかうんあの女の子とイチャイチャするっていうゲームですはい<笑>まあ舞台が福岡になっててあの結構ですね本当のリアルの福岡の,その、まあ、お店とかキャラクターとか,、まあ、なんかそういうのが協力してるっぽくて、まあ、そういう福岡の街のこともいろいろ知ることができるみたいな、まあ、そういうゲームになっていますであのーまあ、また出てきますけどポポさんね相方の
アニウォッチの相方のほぼさんが、まあ、今あの福岡に住んでるというのもあるしあとはちょっと前々からね私、まあ、今は青森に住んでますけどあの、まあ、いずれは青森を出てねちょっとどっか別のところに住みたいなみたいな。うん、話もちょっとしてるんですけど、まあ、その候補地として、まあ、有力なのがやっぱ今福岡、ね、なのかなって思ってて、うんまあ、そういうなんかちょっと福岡のことを知るっていう意味でも制服彼女、うん、やってみたいなっていう思いは今ちょっとふつふつと湧いてきてて、うんまあ、これもねあの体験版なんで本当にあに製品買ったわけじゃないんで製品版を全部プレイするかどうかはまあ置いといて一旦体験版をね、まあ、全部クリアするところまではやってもいいのかなぁとは思ってます。はい。まあさっきの全レスゾーンもあるし、あとは、そうだ、まだクリアしてない、あの、テイルズ・オブ・アライズのね、DLC もまだクリアしてないんで、うん、まあ9月に海の奇跡が出ることも考えると、うん、まあどこまでできるか分かりません、こちらも。はい。<笑>というわけで、まあ制服彼女もね、そんなにね、再生回数回ってるわけでもないから、どこまで求められてるかは分かんないけど、うん、まあ、とりあえずやってみるっていう感じです。今日は3連休の3日目ですしね。うん。まあ、お試しでまたちょっと2回目の制服彼女配信をやろうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、えー、と制服彼女に関してはもう一つあの情報がありまして、えー、なんとですね、皆さん知ってたあのね、制服彼女ね、あのー、なんか、外伝と、外伝なのかなあのー、制服彼女シリーズの2作目がですね、なんと、今年の9月26日に出るんですよ。<笑>ね、知ってたみんな。俺知らなかったんだけど、あのー、制服彼女のことをちょっといろいろ調べて、公式サイト行ってたら、えっ、ー、とね、制服彼女迷い子エンゲージというですね、あのー、これ多分ね、本編のその、私が今日ね、やる制服彼女に、多分出てくるんじゃないかな。うん、なんかいろいろ YouTube のコメントとか見てると、あの、なんだっけね、このメインヒロイン、メインヒロインの女の子の名前なんだっけな。えっ、ー、とね、に、にだわらかなちょっと読み方合ってるかわかんないんだけど、にだわらゆめはちゃんかなうん。っていうキャラクターが、まあ、いるっぽくて、私がプレイしてる段階ではまだ出てきてないと思うんだよね。あの、制服彼女ね、あのメインの、あのまあ、ヒロイン3人いるんですけど、えーとまあ、同級生後輩先輩だったかな、うん、いるんですけどなんかそれ以外にもねなんかねちらほらね可愛い女の子出てくるんですよね<笑>本当に<笑>うん出てくるんだけどでそのそのメインの制服彼女では、まあ、ピックアップされなかったキャラクターに多分こう視点を当てたようなゲームが多分この迷い子エンゲージになってるんだと思いますえー、とキャラクターはね、さっき言ったその、ゆめはちゃん以外に、えっ、ー、とね、まあこれもヒロイン3人かな。片山ほのかちゃんと、あとは、ひさみかな。ひさみ、えー、なんて読むんだろう、これ。の、あの、希望の木に、空でなんて読むんだろう。のぞ、の、のえ、のぞみじゃないもんな。の、<笑>なんだろう。ちょっと読み方わかんないけど、まあヒロインの女の子が3人いると。うん。いうことなんで、まさかのまさかで、このタイミングでね、あの、制服彼女の、まあ、あの、まあ、兄弟作品というか、姉妹作品というか、が、今、あ、今月じゃない、9月の26日。あれちょっと待って、9月の26日って、あれ貝の奇跡いつだったっけあれちょっと待って。<笑>貝の奇跡ってもしかして同じ発売日。待って、貝の奇跡、発売日いつだったっけえっ、ー、とね、発売日。え、同じやん。<笑>えっと、英雄伝説、貝の奇跡、フェア、フェアウェル・オー・ゼムリア、2024年9月26日発売だそうです。はい。まあ、あの、おいおいね、あの、この前、この前というか、つい最近かな、奇跡、その貝の奇跡の新情報も出たんで、また取り上げようかなと思ってるんですけど、あの、発売日同じです。はい。迷い子エンゲージとね。うん。どうしようか。<笑>っていうか、そもそも、普通の本編の制服彼女をまずクリアしろって話をね、買ってね。うん。その、それからだよね。はい。そっか。発売日一緒だったか。いや
どうしましょうかね、本当に。あの、ノベルゲームってね、まあ、マジで、まあ、他のゲームもそうだけど、結構時間かかるんだよね、やっぱね。うん。特に配信でやるってなると、私結構ちょくちょくコメント挟むんで、うん。まあ、どれぐらい全部クリアするのにかかるかっていうところはありますよね。うん。まあでもね、この迷い子エンゲージもね、可愛いんですよね。本編の制服彼女のなんかテーマカラーがね、なんかこう、水色みたいなカラーなんですけど、迷い子エンゲージはね、こう、ピンクかな。うん。薄いピンク。どっちもパステルカラーのなんか水色とピンクみたいな感じですけどね。はい。いやー、で、あ、そうそう、ストーリー見ると、あの迷い子エンゲージはね、福岡の、これ、クルー、クルメでいいのかなクルメ市で合ってるかなで、クラス、まあ、女子学生声優らしいです。ゆめはちゃんね。うん。まあなんか、そんな、えっ、ー、と、彼女の前に、えー、転校生の主人公が<笑>現れて、なぜか、あの、マネージャーをやることになるっていうね、うん。声優とマネージャーの関係の物語らしいです。はい。本編の制服彼女は、まあ、特にそういうのもなく、あの、東京で学生をしてた主人公が、まあ、なんか、女の子とのなんかその友人関係で、まあ、ちょっとね、いろいろあって、で、おじさんだったかな、のつてで、なんか、福岡に来るっていう話ですよね。転校してきてね。うん。で、そこでなんか、あの、制服の良さをアピールする、なんか、なんだっけな、制服、彼女だったかなまさに本当にそういうタイトルと同じ名前の、まあ、お仕事というか、うん、そういうアルバイトをすることになるっていうお話だったと思うんだけどねはい迷い子エンゲージに関してはあのマネージャーだそうですはい<笑>まあどっかで聞いたことありますけどねアイドルのマネージャーとかねうんまあなので、まあ、ちょっと迷い子エンゲージもね気になってはいるんだけどまずは本編をクリアせねばというところですかねうんクリアはもう云々の前にまず買えって話よねただねセールとかになってないんだよね今回まあプライムデーが来てるからなんかちょうど夏のセールとかね来てないかなと思ってプレステ4プレステ4っていうかプレステーションストアのセール見たんだけどなんかセールにはなってなかったっぽくてうんクーみたいな<笑>結構するんですよこれ8000円ぐらいするんだよね普通に買えばうんダウンロード版でまあ、なのでどうなんだろうと思ってね高いなっていうのはありますよね、まあ、でもなんかねその迷いがエンゲージに関してはそんなにボリュームないのかなあのー、もちろんねなんか「夢は初恋ボックス」とかなんかあとは「制服彼女制服彼女迷いがエンゲージセット」えセットがあんのちょっと待って<笑>えセットがあんのちょっと待って今俺初めて見たえセットえ、っていうことは、これは何 ?9 月26日にセットを変えってことえ、ちょっと待って。制服彼女セット版。あ、え、ちょっと待って。これでも、あー、でも、これあれだな。あのー、多分、なんていうのえっ、ー、と、ダウンロード版じゃなくて、パッケージ版になるのかなおそらく。あの、私のね、あの、まあ、プレス、これ一応プレステ4のタイトルだけど、プレステ5でも遊べて、で、私、もうプレステ5に完全移行しちゃってて、プレステ4ないわけじゃないんだけど、もう撤去してるので<笑>、プレステ5で遊ぶんですけど、私のプレステ5ね、ダウン、えっ、ー、と、あれだ、えっ、ー、と、パッケージ版が遊べないやつ。なんだっけ<笑>なんとか版。なので、あの、パッケージ版買っても遊べないんじゃないんだよな。うん。ああ、まあ、そうだね。え、でも、DL 版ダウンロード版がね、2700円らしいんだよね。これ、迷い子エンゲージに関しては。うん。まあ、だから、迷い子エンゲージはそんなに高くないのかなもしかするとね。うん。まあ、ちょっとわかんないけど、まだ。まあ、9月26日とかになってみたら。まあ、てか、もう少しすれば、いろいろ公開されると思うんだけど。はい。あと、配信がどうか、できるかどうかもわかんないしね。迷い子エンゲージに関しては。同じ制服彼女のシリーズだから OK なのかなとも思うけど、うん、そう、制服彼女はね、なぜか OK なんだよね、配信。もう公式サイトに、もうデカデカと、デカデカとも書いてないか。<笑>一応記載があるんで、うん。ね。まあだから私も配信したりしてるんですけど、そう、なかなかね、こういうノベルゲームにおいては、なかなか珍しいタイトルなんですよね。はい。
、まあ、だからできればね最後までちょっとやりたい気持ちはあるんだけどどこまでできるかっていうところはありますねはい、まあ、とりあえず今日あの10時からね、えー、第2回目の制服彼女ちょっとプレイしていこうかなと思ってますんでえー<笑>まあ、30歳の私があの青春を取り戻す配信ぜひ<笑>見に来ていただけると嬉しいです。はい、というわけでこんなところですかね、うん。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。えー、今回はね、えー、昨日 YouTube で配信した「全レスゾーンゼロの感想と、えー、今日配信予定の「まあ、制服彼女」および9月26日に発売予定の「迷い子エンゲージ」についてお話ししてみました。皆さんもぜひチェックしてみてください。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。